几名监狱猛男刚刚因为一只猫大打出手，打架原因竟是对方说自己的猫长得不好看。这里是某国监狱的大型撸猫现场，多数的犯人都拥有一只属于自己的猫，没有猫的人在这里属于消极分子，只有那些表现优异、严格遵守纪律的人才有资格成为一名铲屎官。除此之外，监狱会定期进行考核，如果表现不佳，猫咪将被随时收回。这名壮汉不断哀求着管理，希望能让管理不要将猫咪收走，因为他刚刚违反了规则，所以即将成为无猫之人。这样的打击对于他来说简直要命，因为在这里，猫咪不仅是囚犯们唯一可以倾诉和。陪伴的对象，更是身份和荣誉的象征。原来这是某国动保组织和监狱联合推出的一项流浪猫救援计划，让一些受过虐待和无人领养的流浪猫交给囚犯们照顾。起初，这个计划遭到了很多人的反对，因为大家觉得这群穷凶极恶的人肯定会虐待小猫，这样做无异于将猫咪送进了地狱。然而，谁也没想到，这群闻着花臂的大哥们却展现出了柔情似水般的温柔，一个个壮汉瞬间秒变猫奴。可爱的猫咪化身天使，不仅治愈了囚犯们孤独的内心，更唤醒了每个人心中善良有爱的一面。为了能得到一只属于自己的猫，每个人都表。表现出了前所未有的积极性，因为只有在各方面都表现良好的犯人才有资格拥有领养猫咪的权利。这位黑哥通过半年的努力，成功领取一只大橘。此时他的心情比中了五百万还要开心。而这位花臂大哥同时拥有六只猫，据说他踩坏了五台缝纫机，在这里没人能拒绝一只猫的诱惑。他们努力工作，积极学习，然后将换取的报酬给猫咪们买新衣服穿。每天囚犯们会认真的帮猫咪清理卫生，还会很耐心的帮小猫清理耳朵和毛发。大家省吃俭用为猫咪置办一些玩具以及小零食，完全把小猫当成了自己的家人。曾经到处惹事生。飞的壮汉们，现在居然一起为猫咪制作猫爬架，让猫咪时刻享受尊贵的服务。不仅如此，几名壮汉还学起了手工活，一起为各家的小主织毛衣。虽然画面有些尴尬，但当为猫咪戴上自己亲手制作的小红帽时，胡子哥露出了慈父般的微笑。这些和谐有爱的画面让动保组织感到不可思议，谁也不敢相信一群流浪猫竟能让监狱的犯人改变如此之大。现在看来，这个项目无疑是成功的，因为当地很少有人会去收养这些流浪猫。如果长时间没人领养，那么猫咪最后的下场就是进行安乐死。这些流浪猫多数遭受过人。人类的虐待和遗弃，所以他们对人类的戒备心很强，导致很难被收养。但在这里，囚犯们的耐心和关爱感化了猫咪。流浪猫不仅打开了心扉，还有了一个温暖的家。同时，囚犯们也开始学会做一个温暖、善良的人。这是一次彼此的双向救赎。囚犯们感受到了无条件的温暖和爱，他们慢慢肩负起责任，努力成为一名更好的人。据说，自从推行流浪猫计划以来，监狱的暴力行为以及其他各种违规行为直线下降了百分之三百。猫咪的出现让这些人学会了如何去爱，如何用非暴力手段去解决问题。那些曾经脾气暴躁的罪犯，如今一个。个都变成了和蔼可亲的大叔。大家讨论更多的话题是如何让自己与猫咪相处的更融洽。一位狱中的画家特意花了几个月为猫咪作画，并且还挂在了墙壁上进行展览。小猫们在这里拥有绝对自由的权利，犯人们不会限制猫咪的行为，因为他们想让猫咪获得最大程度的自由。大家每天最幸福的时刻就是与猫咪待在一起。这位光头哥自述，自己本来已经放弃了对人生的一切幻想，因为他还要待够一百二十六年才能离开这里。但喵星人的出现让他的内心重新燃起了对生活的希望。每天繁忙的工作后，撸猫成了光头哥最大的乐趣。这只猫咪也成了他生活中唯一的陪伴和亲人。他对小猫视如己出，仿佛他们彼此有着莫名的缘分。原本流浪街头的小猫，在远离繁华后，最终在这里找到了温馨的家。他们一起玩耍，相互陪伴，寒窗铁笼无法禁锢此时属于他们的快乐。猫咪的出现，如同一束光照进了他的心里。或许真正的自由与身体无关，它起源于内心，存在于精神和思想中。我想他此刻是幸福的，更是自由的。另一位曾经叱咤风云的花臂哥，成功被这只狸花猫俘获芳心。在猫咪面前，他展示出了前所未有的温柔。花臂哥自嘲到自己。原本的脾气异常暴躁，打架几乎是家常便饭。当遇见猫咪后，不仅自己的脾气改变了不少，还有了更多的耐心。每当看见猫咪充满爱意的眼神和行为时，总有一种莫名的感动和力量融化着自己的内心。现在，猫咪已经是自己生活中不可分割的一部分。它不管走到哪里，都要将猫咪带在身边。或许在花臂哥眼中，小猫不仅是一只宠物，更是治愈心灵的良药和朋友。而眼前这位大爷更是毫不避讳的表达，自己爱它大于一切，搞得猫咪也有些不好意思了。许多人在感受被爱之前，从未去爱过。现在，他们懂得了责任与爱，一边是物。如歧途不知如何去爱的人，另一边是曾被伤害、饱受虐待、从未被爱过的流浪猫。当二者碰撞在一起，竟产生了如此神奇的力量。他们都以爱的方式治愈了对方。对于猫咪来说，他们不用被处以安乐，获得了重生的机会，并且在监狱里找到了温暖的归宿。而对于囚犯们来说，他们遇见了更好的自己。猫咪唤醒了每个人心中美好的一面，他们相互治愈、相互取暖，同时也成为了彼此的救赎。很多时候，我们仅仅将宠物存在的意义看成是陪伴，但我觉得他们更多的是治愈。当我们沮丧时，它可以让我们心灵洒进阳光；当我们看不到生活的希望时，它又让我们重新燃起面对困难的勇气。如果此时你觉得生活不开心，那不妨去养一只猫，或许它可能是你的良药。一条狗到底有多忠诚？为了再次见到主人，狗狗
阿布每天都守在巷口的位置等着奶奶回家，可每回等到的都是习以为常的失落。跟随阿布的足迹，我们来到一户人家门前，原来这里就是他和奶奶一起生活过的地方。人们经过四处查看，发现屋内布满了灰尘，很明显这里已经废弃了很久。这时，我们从一位邻居大姐的口中得知，狗狗曾经的主人是一位年过八旬的老人。之前，阿布一直和奶奶相依为命，然而天有不测风云，五年前的一个夏天，老人不幸因病离世。自此，狗狗便开始了漫长的等待。它始终相信能等到主人回来的那天。锈迹斑斑的铁碗上挂满了岁月的痕迹。对于失去主人的阿布来说，温饱也就变成了奢侈。而这样的日子却是他五年来生活的常态。自从奶奶离开后，一共有三十二位好心人士来领养，可结果却无一例外。阿布每回都表现出强烈的抗拒，他无论如何都不肯离开这个待了八年的老宅。狗狗凄凉的叫声仿佛是在告诉他，他哪里也不想去，因为他要在这里等着奶奶回家。人们好不容易把他带出小巷，可挣脱绳索的阿布又一次选择了那个没有结果的等待。此时，人们才意识到这是他的心愿，更是他全部的希望。阿布蜷缩在自己的小窝里，脸上写满了对奶奶无尽的思念和期盼。他不知道还要多久才能见到自己朝思夜想的奶奶，可他知道，只要一直。等下去，内心的希望就永远不会消散。经过走访，我们得知这里的老房子即将被拆除，那时候阿布又该何去何从了。两个月后，一位热心的大姐听说了狗狗的感人事情，她特意从百里之外的地方前来领养。阿布听到巷口热闹起来，顿时还以为是奶奶回家了。这一刻，他的眼里突然有了光。当发现四周并没有奶奶的身影时，阿布头也不回地离开了巷口。大姐来到院子里为狗狗戴上牵引绳，想尝试带它离开这里。阿布或许感知到了人们的意图，他趴在垫子上，怎么也不肯站起来。看到这一幕的大姐很是感动，她俯身安慰狗狗，表示自己不会再带它走了。这时，阿布才缓缓放松下来。兽医表示，如果想要狗狗走出过往的记忆，必须要花时间和它建立新的感情。在得到医生的建议后，大姐每天都来看望狗狗。一开始，阿布对大姐的靠近表现出十分冷漠，似乎他的心里只有奶奶一个人。可大姐并未因此而放弃，直到三个月后，阿布第一次主动跟随大姐离开了这个守候五年的家。在拒绝了三十二个主人后，他终于放下了那段过往的记忆，选择开始一段新的生活。邻居们看见大姐牵着狗狗，都表现得惊讶不已，大婶说除了阿布的主人，没人能带她走出巷子。大家都为狗狗的离开而感到高兴。在阿布上车前的一刻，他却突然停了下来，他回头望向小巷的深处，那里承载着他和奶奶最美好的。阿布仿佛是在和奶奶做着最后的告别，他知道这次离开就再也不会回来。下一秒，阿布主动跳进了车里，在长达五年的等待后，他选择放过自己。临走之前，大姐对老人深深鞠下一躬，相信此时远在另一个世界的奶奶也可以放心了。去往新家的路上，狗狗露出了久违的笑容，因为从这一刻开始，他再次拥有了自己的主人。小狗的世界很小，小到只容得下你一人。对于狗狗来说，主人就是它的全世界。一位老爷爷外出时发现一只被冻僵的小猫，见此情况，老人急忙将它带回家中救治。小猫的全身僵硬，似乎已经没了生命的气息。老人用双手反复揉搓小猫的身体，希望通过这样的方式可以唤醒小猫。可几分钟时间过去了，小猫还是没有任何生还的迹象。为了帮小猫恢复体温，老人找来一条热毛巾将它裹起来。在老爷爷不断的揉搓下，冰冻的小猫此时发出了微弱的叫声。看见小家伙有一丝生命的迹象，老人心里顿时松了一口气。他一边在心里祈祷，一边加大揉搓的力度。在这里和大家科普一下。如果遇见小猫被冻僵的情况，第一时间是将小猫放进温暖的环境，然后用双手反复揉搓，这样可以帮猫咪恢复体内的血液循环，或者温水浸泡也能起到一定的效果。在老人不懈的努力下，小猫已经有了微弱的呼吸，但此时它还没有完全脱离危险。老人找来棉被继续之前的动作，在一番连续摩擦后，小猫的四肢终于有了明显的知觉，并且叫声也比之前大了许多。这是他第一次清晰地听到小猫的叫声。看到这一幕的老人很是高兴，想不到生命的力量是如此奇妙。此时的小猫虽然有了呼吸，但半个身体还处于僵硬状态。为了帮小家伙彻底恢复身体机能，老爷爷一遍又一遍地重复着之前的动作。几小时后，老人带他来到了阳光下。此时小猫已经可以缓慢行走了，但还是没法站立。走起路来也是摇摇晃晃。幸运的是，他已经顺利度过了危险期。由于小家伙一直没有进食，老人将小猫放到猫粮面前，希望它能吃点东西。然而，小猫一直在叫，对于眼前的食物却没有丝毫想吃的意思。回到室内后，老人马上热了一瓶羊奶。这次小家伙没有拒绝，看样子应该是饿坏了。吃饱喝足后，老人将它放到了棉被中。可没多久，小猫就爬了出来。由于之前被冻僵过，小猫的四肢始终无法支撑身体，只能在地上踉踉跄跄地爬行。小家伙一边爬一边叫，似乎是在寻找自己的妈妈。老爷爷摸了摸小猫，安慰他一切都会好起来。第二天，小猫的状态明显有所好转，虽然走起路还是摇摇晃晃。
，但相比之前已经是脱胎换骨。在老爷爷的悉心照料下，几天后小猫已经可以主动进食了，看起来就和正常的小奶猫一样健康。或许是知道老爷爷救了自己，平时不管老人走到哪里，小猫都要跟在后面，甚至还经常趴在老爷爷怀里采奶。一星期后，小猫已经完全恢复了活力，总是喜欢在家里蹦蹦跳跳，样子简直可爱极了。现在就连睡觉小家伙都要跑到老爷爷身边，有了小猫的陪伴，老人平淡的生活也增加了许多乐趣。只要一有时间，老爷爷就会陪伴他一起玩耍。话说，对于这样一只可爱的小猫，谁又能拒绝得了？人们常说大难不死，必有后福。如今，小猫不仅捡回了一条命，而且还拥有了一个无比幸福的喵生。或许我们小小的一个善举，对于动物们来说就是一次崭新的生命。为了寻找曾经的主人，它每天要围着小镇走上无数遍。而这样日复一日的游走，它已经持续了整整三年。当家主拿来母亲的遗照时，狗狗顿时愣在了原地。它迈着蹒跚的脚步，缓缓走到奶奶面前，用力嗅了嗅眼前的照片，发现没有奶奶的气息后，狗狗又一次失望地低下了头。原来这只在街头游荡的狗狗叫阿布，它从小就陪在奶奶身边。在过去的十五年时间里，老人每天都会带着阿布一起出门散步。阿布和奶奶的足迹遍布了小镇的每个大街小巷。然而天有不测风云，三年前老奶奶因病离世。在老人的葬礼上，阿布表现得异常安静，他蹲坐在角落里默默注视着一切。一位参加过葬礼的大叔告诉我。狗狗当时的眼角一直在落泪，它似乎能感受到主人的离世。也就是从那天开始，阿布再也没有对任何人笑过。它就像一只无家可归的流浪狗，每天失魂落魄的在街边游荡着。因为过于思念奶奶，阿布的眼角时常布满泪水，久而久之，他的双眼也多出了两道深深的泪痕。自从奶奶走后，阿布的身体状况每况愈下，身上的每根肋骨都清晰可见，并且精神也大不如从前。可即便如此，他依旧每天风雨无阻地在小镇上寻找奶奶的身影。这里的居民说，以前总能看见老人和狗狗一起散步，而现在却只剩下阿布孤独的身影。大家不理解他为什么一直在街道上来回游走。此时的阿布已经非常虚弱，走起路来也变得摇摇晃晃，甚至每走一段距离就会跌倒。邻居说，奶奶在世时总会把狗狗打扮得白白净净，可如今阿布已是一只风烛残年的老狗。没有了主人的他，如同一具行尸走肉。阿布日复一日的游荡在那些过往的记忆中。一位好心的小哥见狗狗可怜，于是便买来一盒肉罐头给他。或许是思念早已填满了心间，狗狗对于昔日最喜欢吃的食物却没有一丝的兴趣。刚刚开始，大家以为狗狗一直都在外面流浪，可一位大叔却说阿布是有家的。顺着大叔手指的方向，此时我们刚好看见狗狗走进了一户庭院。小哥跟过来后，发现他正在一旁喝水。通过一番仔细观察，大家判断这里应该就是狗狗的家了。接着，小哥上前敲了敲门，可屋里却没人应答。就在这时，阿布再次走出了家门。他每次出门都希望见到自己朝思夜想的奶奶。到了晚上，摄影小哥发现房子的主人回来了，于是便上前询问起狗狗的情况。男主人说，阿布是母亲从小养大的，老人在世的时候，每天都会带着他一起外出逛公园。一起散步或者找朋友聊天，他们每天几乎形影不离。母亲去世后，阿布再也没有了之前的活力。他每天反复走在以前和奶奶走过的道路上，可能他觉得只要一直走下去，就一定能见到自己的奶奶。就在这时，阿布拖着疲惫的身体回来了。女主人给他端来了提前炖好的鸡汤，可狗狗只是闻了闻，完全没有任何的食欲。这让一家人都很担心阿布的身体情况。这天清晨，天空突然下起了大雨，阿布如同往常一样走出家门。女主人不忍心看他继续这样下去，毕竟狗狗的年纪大了，光滑的路面也容易摔倒，于是便将阿布带回了家中，用毛巾帮狗狗擦干身体。本以为他不会再出去了，可没想到倔强的阿布又一次走到大门前。看见铁门紧闭，他就用身体挤开大门，似乎没什么能阻挡他寻找奶奶的脚步。男主人无奈，只好将狗狗强行抱住。阿布颤颤巍巍地走回窝里，他把脑袋贴在角落的墙壁上，表情看起来十分沮丧。第二天，男主人请来了兽医，在经过详细的检查后，医生表示狗狗的眼睛患有严重的白内障，并且身体的各项器官也衰退严重，几乎没有治愈的可能性。阿布剩下的时间已经不多了，医生建议不要限制他的自由。如果把它关在家里，狗狗可能会变得更加抑郁。就在这时，阿布又准备出门寻找奶奶了。他形单影只的背影显得那么凄凉。阿布踉踉跄跄地行走在和奶奶一起走过的街道上。不一会儿，阿布来到了一家杂货店。大婶说，以前老人会经常带着他来这家店找朋友聊天。阿布环顾一圈后，没有看见奶奶的身影，接着转身走出了屋内。不久后，狗狗来到一处凉亭，这里是他和奶奶一起休息的地方。随后，狗狗又去了附近的寺庙。阿布在里面转了一遍又一遍。试图寻找着奶奶留下的气息，他反复行走在记忆中的每个地方，就这样不知疲倦地走了数千个里，可却哪里都找不到奶奶的身
大叔抱起一只白鸟抛向空中，可没想到白鸟在天空盘旋一圈后又飞了回来。原本大叔想给他点食物，但白鸟竟直接朝他飞了过去，这可把大叔吓了一跳，马上拔腿就跑。但这只白鸟似乎并不打算离开，直接就飞到了大叔的肩膀上。这究竟是怎么回事呢？原来这只奇怪的大鸟是一只野生皮鹭。不久前，他在一次外出时偶然发现了这只白鸟，当时的小皮鹭已经没了呼吸，见小家伙可怜，于是大叔便把它带回了家中进行救治，并且还为它取名为东来。为了让东来能尽早康复，大叔会把各种肉类混合搅碎。然后用勺子一点点进行投喂，在大叔日复一日的照顾下，小皮鹭很快就长大了。长大后的东来不仅拥有一双漂亮的大长腿，而且还长了一身洁白的羽毛。在长时间的相处中，东来已经将大叔当成了自己的父亲。平时不管大叔走到哪里，东来都形影不离的跟在他的身后，就像是粘人的小孩子一样。对于这种情况，大叔也很无奈。他也没想到东来会如此依赖自己，但毕竟皮鹭属于野生动物，不同于宠物那样能听懂人类的语言，这就导致了他在家里比较随意，动不动就将粪便排在地板上。然而，对于这种情况，大叔却显得格外包容，每回都不厌其烦的帮东来处理干净。可这边刚擦拭好，另一边又产生了新的，稍不留神，整个房间就布满了东来制造的垃圾。没办法，大叔只好拿起抹布一点点擦干净。毕竟小皮鹭是自己亲手养大的，也只能独自承受这一切。看见大叔的情绪有些失落，东来也知道自己又犯了错误。他围绕在大叔身边，不停的祈求原谅。此时，大叔也明白该是让东来回归大自然的时候。由于皮鹭从小被大叔照顾，现在的他几乎无法适应野外的生活。为了训练东来的捕食技能，大叔特意帮他建造了一个人工池塘，并且在里面放了一些小鱼，想以此让他学习捕猎的技巧。可半小时的时间过去了，东来竟然一条鱼也没有捕捉到。见此情况，大叔决定亲自帮东来施法。在他耐心的指引下，不久后，东来终于捕获了一条小鱼。在连续几日的训练后，东来已经熟练掌握了捕鱼的技巧。看到这一幕的大叔也很欣慰，接着他开始训练东来的飞行能力。大叔抱起皮鹭，将它抛向空中。第一次飞行的小皮鹭有些紧张，不过在调整好状态后，东来很快就飞向了远方。看着在天空翱翔的皮鹭，大叔也是感到无比开心。飞行一圈后，东来又飞了回来。几天后，大叔带上东来一起前往了皮鹭鸟的栖息地。他指着远处的小岛，告诉东来：“那里才是你真正的家，你应该和自己的兄弟姐妹们生活在一起。”看到远处的同类，东来缓缓朝着前方走去。可想到要离开大叔，他还是犹豫了。在思考片刻后，东来转过头看向大叔，他轻轻啄着大叔的手臂，仿佛在告诉大叔自己并不想离开。眼前的一幕让大叔不禁回想起了他与东来相处的美好时光，一种莫名的心酸突然涌上心头。原来动物和我们人类一样，也有着丰富的感情。看着自己养大的小皮鹭，大叔心里也是万分不舍。动物专家也被这份真情所感动，他建议可以先把东来送去动物园和同类生活一段时间，等完全适应后再让他返回大自然。就这样，东来被送进了动物园。刚来到陌生环境的他显得特别孤独，经常会独自跑到角落里发呆。因为在皮鹭鸟群中有着严格的等级制度，所以初来乍到的东来也会受到同类的排挤。每次只有等其他皮鹭鸟吃完，他才敢去捕食剩下的小鱼。当知道东来近些天的遭遇后，大叔立马就赶到了动物园。他很担心东来的身体情况。随着大叔轻声的呼唤，东来也缓缓把头转了过来。他高兴的奔向大叔，激动的喜悦之情溢于言表，仿佛是在和大叔诉说着多日的相思之苦。这或许便是人和动物之间最真挚的情感吧。原来，作为森林之王的小老虎胆子居然这么小。两只小老虎刚进托儿所的第一天就被猫鼬吐了口水，因为乱坐人家的小板凳，结果被猫鼬堵到了墙角进行教育。就连隔壁的黑猩猩也跑来欺负他们，可奈何自己年纪太小。两兄妹不是在逃跑，就是在挨打的路上。自从上了托儿所之后，三只小老虎每天都过着担惊受怕的日子，尤其是分配到隔壁班级的铁蛋，几乎每天都要打上几架，瞧着脸上的伤就知道受了不少委屈。原来这只小花豹是班级里的混世魔王，别看这家伙一副讨人喜欢的模样，实则可是个不折不扣的。捣蛋鬼，平时一有时间就会拿小老虎寻开心。作为初来乍到的新生，铁蛋自然也是不敢招惹这个比自己大一个月的学长。但小花豹可不会轻易放过铁蛋，直接把它的尾巴当成了玩具。没办法，打不过人家，只好乖乖妥协。可怜的小老虎只能哭鼻子来发泄一下情绪。每次看见饲养员铁蛋都会趴在门上求救，就连一旁的小奶狼都看不下去了，直接就和小花豹打了起来。好在有了小奶狼的相助，铁蛋这才侥幸逃过一劫。转眼间就到了开饭的时间，饲养员特意为他们准备了丰富的午餐。要说饭量，还得是两只小奶狼比较。能吃，没一会儿盆里的食物就被造了个精光。吃完自己食物后，两兄弟直接开启了抢饭模式。但小花豹也不是好惹的，于是他又跑来抢铁蛋的饭盆。弱小的铁蛋实在抢不过对方，只好跑到一旁去舔舔饭盆里的残渣。自己打又打不过，没办法，只好先忍着了。委屈的铁蛋含泪舔着手掌上的肉沫。就在这时，小奶狼再次凑了过来，对着铁蛋脸上的残渣就是一顿舔。此时的铁蛋露出了生无可恋的表情。这天班级里又来了一位新同学，仔细一看，原来是远在非洲的猎老二。别看猎老二在草原上嚣张跋扈，来到这里眼神。人都变得猥
索了许多。小花豹一看这小子长了一副挨揍的模样，于是他决定给猎老二点颜色瞧瞧。说着，小花豹就给对方上起了教育课。而这位未来的肛肠科主任也清楚自己的分量，没办法，只能任由花豹欺负。小老虎躲在一旁吃起了瓜，心想着这回总算有个倒霉蛋顶替自己了。面对托儿所里的小霸王，可怜的猎老二此时已经怀疑起他的狗生，早知道就不该漂洋过海的跑过来。但现在说什么都晚了。自从这个新同学加入之后，小花豹似乎也找到了新的乐趣，整天没日没夜的给猎老二补习功课。想必此时的他已经快要崩溃了。在猎老二的帮助下，铁蛋总算可以安心的睡上一觉了。至此，他也摆脱了受欺负的苦日子。刚进托儿所的小老虎居然被一只猫又给欺负了，而且还被黑猩猩一顿暴揍。小老虎哭着向饲养员求救，这下可把老虎的脸丢尽了。看见黑猩猩疯狂拍打着锅里，还想要过来，小老虎瞬间就被吓成了种子脸。没想到堂堂的百兽之王竟然被猫鼬和黑猩猩联合霸凌了，他们之间究竟有什么恩怨了？原来虎妈因为难产去世，留下了三只虎宝宝，饲养员只好亲手将他们带大。由于从小缺少母亲的照顾，三兄妹胆子都特别小，不管去到哪里都要挤在一起。饲养员告诉我们，虽然他们表面上看起来一副怂样，但背地里。却十分调皮。这两只正在打闹的是老大和老二。现在这个阶段正是小老虎们活泼好动的时候。可怜的老二本想逃走，却被紧紧的按在地上摩擦，大概是被老大当成了捕猎对象。作为虎氏家族里唯一的女孩子，看见两个哥哥在打架，她也想上前劝阻，可结果根本起不到什么作用。直到老二倒地假装投降，老大这才肯放过她。然而没想到这家伙竟然嫌小妹多管闲事，转身就给了人家一巴掌。委屈的小老虎趴在墙角，差点哭了出来。转眼间就到了开饭时间，饲养员每次都会给最听话的老三喂奶，谁让人家是女孩？子呢？但这可把两兄弟急得不行，见等了半天也没轮到自己，于是气不过的老大决定自力更生。结果因为姿势不对，吸了满肚子的空气。老二也想来尝尝味道，却被老大一巴掌给呼走了。看来饥饿的时候连空气都是香的。这时饲养员将他抱了过去，教导小老虎正确的喝奶姿势。可老二一看不乐意了，自己等了半天还没吃上一口呢，急得他上前就要扒拉老大。没想到两虎相争，最后受伤的却是饲养员。让我们心疼小姐姐两秒，小家伙嘴里一边喝奶一边挥舞着小爪子，看样子应该是好喝极了，把三只小老虎都喂饱。后老大还在扒拉着空瓶子，对于贪吃的小老虎，饲养员也没客气，一把就将他提了起来。对于这么可爱的小老虎，饲养员自然也是疼爱的不得了。小姐姐说，三只小老虎是她从出生照顾到现在的。由于小家伙们从小没有母亲，所以他们一直都把自己当成妈妈看待。但照顾三只虎宝宝也不是件轻松的事，尤其是洗澡的时候，每只都很不配合，每次都得软硬兼施才能让他们乖乖就范。洗过后的小老虎干净了许多，不过瞧着眼神看起来是受了不少委屈呢。转眼间就迎来了小老虎们上托儿所的日子，老二和老三被分到了一班。而老大则是被分配到二班。初来乍到的小老虎不知道规矩，跑到人家的小板凳上就玩了起来，还顺带磨了磨牙齿。正当两兄弟玩得正嗨时，恰巧这一幕被猫鼬学长撞个正着。作为托儿所的一方霸主，猫鼬显然没有给对方面子，不仅痛骂了小老虎一顿，还朝他吐了一脸口水。见对方是个愣头青，猫鼬也是毫不客气地教训了小老虎。还没等小老虎反应过来，霸道的猫鼬就将小老虎堵到了墙角。看来今天不给你点颜色，你是搞不清谁才是这里的王了。在猫鼬一顿狂追猛打下，小老虎竟然趴在门上哭了起来。收拾完小老虎的猫鼬开始检查自己最心爱的小板凳。这时听到声音的饲养员闻讯赶了过来，他大声呵斥着猫鼬的霸凌行为，接着一把将他扔进了隔壁小房间，让他进行自我忏悔。看见虎宝宝受了欺负，饲养员也是连忙上前进行安慰。小老虎一边诉苦一边控告着猫鼬的罪行。看见这一幕的猫鼬瞬间就急了，他疯狂扒门想要继续胖揍小老虎，可扒拉了半天也没能将门打开。于是猫鼬转身找到了自己的大哥黑猩猩。听完猫鼬的控诉，黑猩猩也是满脸诧异，不就是两只小老虎吗？等我刷完牙就去给他们点颜色瞧瞧。气不过的猫鼬还想扒门进来，本以为有了玻璃门的保护，总算能放心的睡个午觉了。可就在这时，突然响起一阵敲门声，小老虎顿时瞪大了双眼，原来是黑猩猩上门找事了。完了完了，这下可怎么办？小老虎瞬间吓得腿都软了。看见黑猩猩疯狂的砸门，小老虎颤颤巍巍的躲到了墙角。喂喂喂，你不是挺能告状吗？别跑啊，胆小鬼！此时小老虎被吓得只想回家找妈妈。两兄妹眼睛紧紧盯着对面，就怕对方破门而入。然而下一秒，黑猩猩居然推开了玻璃门，这番神级操作把两只小老虎都看呆了。走进房间的黑。黑猩猩并没有立刻出手教训对方，而是耀武扬威的嘚瑟了一番。接着，小黑随手拿起一片毛毯，一个眼神就让两只小老虎瞬间破防了。此时，小老虎的眼睛里充满了恐惧，还没等他缓过神来，小黑一个巴掌就扇了过去。突如其来的一幕可把他吓得不轻，躲在箱子后面瑟瑟发抖。来呀来呀，你不是森林之王吗？出来单挑啊！小老虎鼓足勇气想来个背后偷袭，结果小黑反手又是一巴掌呼了过去。慌忙逃窜的途中，脑袋还撞出个大包，这下可把老虎的脸面彻底丢尽了。此时的小老虎已经开始怀疑自己到底是猫还是一。只老虎打完老虎，黑猩猩
劫难的小老虎一个个无精打采。为了让两兄妹重拾自信，饲养员特意拿来了猫鼬玩具给他们发泄。想起自己所受的委屈，两兄妹对着猫鼬玩具就是一顿疯狂撕咬。找回信心的小老虎瞬间感觉血脉觉醒了，竟然敢主动上门找回面子。或许是被小老虎的王霸之气所震慑，这回小黑算是怕了，托起地上的毛毯就躲了起来。此时最蒙圈的应该是猫鼬，不是大哥这是什么情况啊？看到两只小老虎还没学会开门，黑猩猩瞬间饿了，连开门都不会，你们还想和我拼？自此两兄妹终于在托儿所一般站稳了脚跟，而另一只分配到二班的老大就没那么幸运了。下集我们继续讲述虎氏三兄弟老大的悲惨遭遇。从未见过如此孝顺的狗狗，主人给了它一片肉干。可他转身却将肉干藏好，留给了妈妈。这只穿着时尚的狗狗叫小白，他们他甚至连捡头发的钱都支付不起。据说是当地的动物救援组织将他从悬崖边救了回来。大家猜测他在野外没有被狼吃掉的原因，大概是因为这身厚重的羊毛。毕竟狼也不知道该从哪里下嘴。此时他像极了一坨行走的棉被。为了让他重新做羊，农场主人决定帮他摆脱身上沉重的负担。但身上厚重的羊毛已经让他寸步难行，两人合力才将他从车上拉了下来。由于重心不稳，美羊羊一个不注意就摔了下去。旁边的绵羊看了半天也没认出这是自己的同类。救羊群中，他显得格格不入，但他心里知道那是何原因。时间匆匆如流水，六年时光仿佛宝一家陷入了沉思。作为他们的老邻居，小熊猫无论如何都想不明白，为啥同样是熊猫，可待遇却相差了十万八千里。原来这只看起来酷似浣熊的小熊猫名为小溪，他亲眼目睹了乐宝和爱宝相识相爱的全过程，并且还见证了小福宝的出生，这让小溪的心灵备受打击，因为。自从住进爱宝乐园后，他已经单身五年了。看着老邻居已经成家立业、事业有成，而自己还是一只孤独的小熊猫，想到这里，他变得更加抑郁了。小西也经常恳求饲养员给自己介绍个女朋友，但饲养员也很无奈，毕竟小熊猫属于濒危物种，想找个合适的还真不是件容易的事儿。见小家伙日渐消瘦的模样，饲养员特意准备了一盘水果。打算安慰一下小溪，可此时的小熊猫对食物完全提不起兴趣。它爬到树上，不断擦拭着眼角留下的泪水，内心的悲伤不言而喻。饲养员不忍心见它这样一直孤独下去，最终耗时半年在加拿大找来一只雌性小熊猫。第一次见到异性的小溪突然呆住了，对方在看了一眼后便羞涩地跑到一旁，只留下小溪那双渴望的眼神。原来这只雌性小熊猫叫小雅。自从小雅来到园内后，小溪变得异常兴奋，仿佛压抑五年的情绪刹那间被释放了出来。然而，小溪的异常行为却把对方惊吓到了。他总是躲在树上，远远地看着在地面发疯的小溪。第一次追求女孩子的小溪完全没有任何经验，她每天不停地围在小雅身边转悠。但这样的行为很快便引起了对方的反感。小雅第一次对他发了脾气，可深陷爱情中的小溪此时已经失去了理智，他们很快就厮打在了一起。即便如此，小西依旧不依不饶地跟在小雅的身后。饲养员本以为他们会一见钟情，可没想到相处之后却是这样的结局。为了避免他们之间矛盾加深，于是饲养员决定将他们暂时分开。这天清晨，小西没有发现对方的身影，转身才发现他们之间相隔了一扇透明的大门。小西仔细打量着眼前的门窗，下一秒他竟然想要破门而入，这可把另一边的小雅吓坏了。他躲到角落里，默默观察着。生怕对方闯了进来，为了结束小西单身五年的生活，贴心的饲养员只好让他们再次尝试相处。最终，这对小熊猫能否有情人终成眷属呢？不久之后，饲养员为他们在树上定制了一套豪华大别墅。有了房子后，小雅对小西的态度逐渐发生了改变。在她坚持不懈的追求下，最终小雅也慢慢接受了小西。两只小熊猫从此过上了没羞没骚的幸福生活。最后，祝愿每个刷到我视频的朋友都能有情人终成眷属。我是小奶狗，我们下期再见。原来狗不嫌家贫是真的。眼前这只狗狗已经陪伴八旬老人拾荒了十多个年头。清晨当太阳升起的时候，狗狗已经跟随老人游走在每个大街小巷。由于生活上没有经济来源，年迈的奶奶只能依靠收废品来换取微薄的收入。虽然日子过得清贫，但老人对狗狗却从不吝啬。在他的心里，狗狗不仅是生活中的依靠，更是他唯一的亲人。原来老人膝下无子，多年前老伴也不幸离世，如今只有狗狗与他相依为命。奶奶告诉我们，狗狗名为阿布，他是多年前在垃圾堆里捡到的一只流浪狗。自从被老人收养后，阿布已经跟随奶奶捡了十一年的废品。虽然没有锦衣玉食的生活，但狗狗的脸上却时刻洋溢着幸福的微笑。当奶奶上门收废品时，阿布就乖乖地守在小车旁边，知道奶奶的生活不容易，所以懂事的阿布也从不给老人增添不必要的麻烦。随着时光的流逝，老人的步伐也越走越慢。每次发现奶奶没有跟上来，阿布都会主动停下来等着老人，直到奶奶跟上来后，他才会继续往前走。老人发现最近狗狗走路总是一瘸一拐的，看着可怜的阿布，老人的心里五味杂陈。夜里他翻来覆去睡不着觉，最终决定拿出为数不多的积蓄带阿布来宠物医院看病。因为是
医生表示，狗狗的年纪大，它腿部的疼痛是老年犬常见的关节炎所导致的。可即便只有三条腿能走路，阿布依旧每天风雨无阻地陪伴奶奶拾荒。或许对于他来说，身体上的疼痛远不及和奶奶在一起时的快乐。得知狗狗的情况后，老人心疼地将它背在身上。在多年的陪伴中，他们仿佛都把彼此当成了唯一的依靠。回到家里后，奶奶并没有放弃对阿布的治疗，他一有时间就会帮狗狗按摩，比以往更加用心照顾着它。半年后，当节目组再次找到老人时，奶奶笑着说：“阿布已经好。”狗狗蹦蹦跳跳的样子让人们很是惊讶，就连医生也觉得不可思议。我想这大概便是爱死创造的奇迹吧。有了狗狗的陪伴，老人晚年的生活也变得五彩缤纷。很喜欢网上说的一句话：上帝之所以不让狗狗说话，是因为爱和忠诚需要用行动来表达。小狗的爱永远都是那么无私和纯粹。希望每个毛孩子都能遇见生命中那个心软的神。